¿Cuál es tu verdadera personalidad según estos nueve lunares en tu cuerpo? ¡Míralo ya! Mucho se habla de lo que puede significar la presencia de los lunares en cuanto a la salud de nuestra piel. De hecho, muchos expertos coinciden que lunares con cierta forma o tamaño pueden representar un verdadero riesgo en el desarrollo de cáncer de piel. Es más, hasta el número de ellos en una zona específica de nuestro cuerpo puede ser otro indicador alarmante. Sin embargo, más allá de estas cuestiones importantes a tener en cuenta por el bienestar de nuestra salud, ¿será que tener un lunar en una zona en particular del cuerpo puede significar algo relacionado con nuestra personalidad? ¿Será realmente un rasgo sexy en todas las personas que tienen un lunar justo cerca de sus labios? ¿Y qué pensar de aquellos que tienen lunares en la mejilla o en otras zonas más íntimas? ¿Quieres saber más de los lunares y su relación directa con tu personalidad? Pues no te pierdas este video súper interesante y original que hemos preparado para ti. Te contaremos de nueve lunares en tu cuerpo que dicen mucho de lo que es tu verdadera personalidad. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Número 1. Lunar en la palma de la mano. Vamos a empezar por nuestras manos. No es muy común encontrar personas que tengan un lunar justo en la palma de la mano. Así que, si eres una de ellas, pues te revelamos aspectos muy positivos de tu personalidad. Como por ejemplo, que eres excelente en el manejo de las finanzas. Es decir, sabes cómo usar el dinero, en qué invertirlo, en qué gastarlo y lo mejor de todo, cómo ahorrar de manera efectiva. Es más, resulta ser el mejor consejero en el ámbito financiero para tu familia y amigos. El hecho de que tú y el dinero se la lleven muy bien implica que eres una persona inteligente y tan madura que sabes cómo usar la ambición que hay en ti a tu favor. Eres un trabajador destacado, lo cual no pasa desapercibido ante tu jefe, por lo que siempre estás un paso adelante en cualquier actividad que se vaya a realizar, y por supuesto, con el visto bueno de tus superiores. Número 2. Lunares en los dedos. Así como los lunares en la palma de la mano, los que se encuentran en los dedos o entre ellos, también son poco comunes. Sin embargo, las personas que los tienen suelen padecer una infancia tan llena de obstáculos que eso las prepara para una vida adulta más fortalecida y que quizá las conduzca a tomar mejores decisiones y hasta a tener una muy buena fortuna en el terreno económico. Ahora bien, también puede darse el caso de que tu actitud ante lo que sufriste en tu infancia no te haya servido para crecer y más bien te conviertas en una persona tímida y con baja autoestima, pero es bueno que sepas que ninguna situación pasada debe definir nuestro presente y que solo en nuestras manos está poder hacer las cosas diferentes. Número 3. Lunar en la frente. Las personas que tienen un lunar en la frente son realmente seres muy especiales. Están destinados a convertirse en unos viajeros. Puede que a estas alturas de tu vida hayas viajado mucho o todavía no hayas viajado para nada, pero lo cierto es que la vida misma te pondrá todas las opciones en bandeja de plata para que puedas conocer otros países y así abrir tu mente y corazón a nuevas experiencias y nuevas formas de ver el mundo. Que tengas un lunar en la frente es señal inequívoca de que debes expandir tu mente y conocer a través de los viajes, sean de negocios o de placer, todo lo que el mundo tiene para ofrecerte. En la medida en que te dejes llevar por todo esto, cultivarás una personalidad fuerte y visionaria, pero sobre todo, empática. Número 4. Lunar en la planta del pie. Si te hablamos de los lunares en la palma de la mano, no podíamos dejar fuera los inusuales lunares en la planta del pie. ¿Pero qué significan? Pues que eres una persona divertida y de muy buen consejo. Tus amigos y compañeros te buscan mucho cuando necesitan que alguien los oriente. De hecho, también tienes unos dotes para liderazgo excepcionales, lo cual te convierte en un candidato ideal para un puesto de trabajo u otra área que demande una persona que empuje y motive. Las personas que tienen lunares en la planta de los pies tienen una necesidad muy profunda por viajar, conocer lugares, probar nuevas comidas, enriquecerse con otras culturas. Así que, si tienes uno de estos lunares, ya tienes la explicación de por qué te gusta viajar tanto y por qué eres tan divertido y la mejor compañía cuando de embarcarse en una nueva aventura se trata. Número 5. Lunares al finalizar la ceja. Los líderes vienen con marcas de nacimiento que, a la larga, los van a encauzar en su rol social. Y resulta que los lunares que se sitúan justo al terminar la ceja son un rasgo distintivo de las personas con dotes de liderazgo excepcionales. 
lo cual los hace también tener un temperamento fuerte y fluctuante que se ajusta a cada situación. Eres realmente una persona única, con una personalidad que combina muchos rasgos interesantes y variados. Eres versátil y para nada tímido o estático. Eres realmente alguien con quien se puede pasar el rato más genial de este mundo, pues tus conversaciones siempre son agradables, así sean las más tontas, pero solo tú le das esa chispa. ¿Y sabes por qué? Porque el líder que habita en ti te lleva a tomar la batuta en cualquier grupo donde te encuentres. Quienes tienen esta clase de lunares son personas que no le temen al cambio y, de hecho, están siempre en constante evolución y cultivo de su autoestima para estar claros de su papel en el mundo y que solo ellas son responsables de lo que acontece en su vida. Pero, además de todo esto, quienes tienen este tipo de lunares o cerca del ojo o incluso del párpado son personas muy hogareñas y dedicadas en cuerpo y alma a su familia. Número 6. Lunar cerca de la boca. Bueno, bueno. Llegamos a uno de los lunares considerados por muchos como un rasgo físico sexy a destacar, sobre todo en las mujeres. Aunque las personas con un lunar cerca de la boca son superficiales y un poco vanidosas, porque tienden a darle muchísima importancia a cosas evidentemente materiales, como un closet lleno de ropa y zapatos, entre otros lujos, no hay que pasar por alto que son seres con habilidades únicas para establecer relaciones con los demás, ya que son muy sociables, conversadores y extrovertidos. De hecho, son de esos que llegan a un grupo y se convierten en los líderes y los más admirados por el resto. Su elevada autoestima los sitúa como el centro de atención donde quiera que lleguen. En general, su vida es equilibrada y son personas plenamente felices. Número 7. Lunares en el pómulo y mejilla. Agrupamos estos lunares porque realmente son cercanos espacialmente hablando. Para empezar, tienes que saber que las personas que tienen un lunar en su mejilla son muy, pero muy tímidas y sensibles, por lo que no es de extrañar que su autoestima se vea minada ante el menor ataque, malintencionado o no. Entonces, es bueno que, si tienes un lunar justo allí, trabajes duramente en ti para que nada en tu entorno te afecte. Y si conoces a alguien que tiene un lunar en ese sitio, sea un poco más amable y comprensivo. Por otro lado, un lunar en el pómulo tiene varios significados. En primer lugar, indica que eres una persona responsable y capaz de asumir nuevos retos, sobre todo en el trabajo, aunque esto no deja por fuera el hecho de que en tu vida personal y familiar también seas un líder que no tema asumir nuevas responsabilidades para llevar a un buen puerto a tus compañeros de vida. Eres una persona inteligente y con mucha confianza en sí misma, capaz de saber dirigir a los demás con humildad y buen consejo, sin caer en actitudes altivas o soberbias. Eres un ser que siempre está motivado a ser mejor cada día y que esto, obviamente, te reporte ganancias materiales, pero también satisfacciones personales. Siempre estás presto a asumir lo que venga con tal de que eso te lleve a dar un paso más para cumplir tus metas y sueños. Y esta actitud te lleva a ser el centro de admiración de cuantos te rodean. Número 8. Lunar entre los ojos. Que tengas un lunar en la frente, pero justo entre tus ojos, significa que eres una persona luchadora y que es capaz de ir contra la corriente con tal de lograr todo aquello que te has propuesto y que, por alguna u otra razón, se te ha vuelto cuesta arriba. Obtener ese título universitario, ese trabajo soñado, el ascenso que tanto esperabas. En ti siempre está el gusanillo del cambio constante, siempre que ese cambio implique una mejora para tu vida. Por supuesto, esto te costará cultivar un poco la paciencia, pero todo valdrá el esfuerzo. Número 9. Lunares alrededor del cuello, en el hombro y en los brazos. Las personas que tienen lunares en estas zonas, en general, son de una personalidad muy cautivadora y capaz de atraer la atención de cualquiera, sin importar su sexo. Además, son seres extremadamente responsables y que no escatiman esfuerzos para cumplir con todas sus obligaciones y no quedar mal en ningún momento. Esto también implica que son personas muy capaces de enfrentarse a nuevos retos y desafíos y conseguir el éxito en lo que se propongan. Son personas que tienen buenas perspectivas al momento de tomar decisiones, lo cual es un aval para tener asegurados los triunfos en cada cosa que se propongan y en cada situación que tengan que enfrentar. Por supuesto, hay otro rasgo muy vinculado con esto, y es el hecho de ser muy pacientes para salir siempre airoso y victorioso. Bonus, ¿qué significa tener un lunar en el seno? Y bueno, cerramos este video con un regalito para todas las chicas que nos siguen y que seguramente estaban esperando cuando íbamos a hablarles de un lunar muy característico en algunas mujeres, ese que se ubica justo en el seno. Eres una chica que tiene un lunar justo allí, pues significa que eres una persona que le gusta liderar, 
lo que no necesariamente implica que tengas dotes para ser líder, pero estoy seguro de que, con constancia y disciplina, lo vas a lograr. Además, eres una mujer a la que le gusta llevar una vida súper relajada y libre de preocupaciones, o sea, para nada te gusta estresarte. Y esta actitud un tanto cómoda te lleva a ser una chica bastante perezosa. Más allá de lo que acá te hemos contado, es bueno que siempre estés pendiente de cada lunar que aparezca en tu cuerpo, y sobre todo si empiezan a salir muchos a la vez, pues es mejor que acudas a tiempo al doctor para evitar atravesar luego ciertas situaciones desagradables como los melanomas. Recuerda el uso adecuado del protector solar y que sea a diario, pues no solo es necesario cada vez que vayas a la playa o a la piscina, sino en toda ocasión que sepas que te vas a exponer a los rayos ultravioleta. No descuides tu cara, tu cuello, tus brazos y hasta tus pies. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigos para que sepan cuál es su verdadera personalidad según estos nueve lunares en su cuerpo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.